Das ist Melli. Sechser im Bus. Und das ist Dani. Sechser im Bus. Puh. Gemeinsam stürzen wir uns in das Abenteuer unseres Lebens. Puh. Und machen eine Weltreise. Mit dem Fahrrad. Nachdem wir schon einen kleinen Teil Afrikas erkundet haben und quer durch Europa geradelt sind, sind wir nun in Asien angelangt. Genauer gesagt sind wir nun in der Türkei. Nachdem wir der Troja Kulturroute gefolgt sind, erwarten uns diesmal kulinarische und kulturelle Highlights in Bergama, Izmir, Ephesos und Chiringe. Morgen! Wir haben jetzt eine Nacht in Assos verbracht und heute geht's weiter. Nach Akai. Akai. Das sind irgendwie, ich hoffe ich spreche richtig aus, das sind irgendwie äh, 67 oder sowas. Aber hauptsächlich jetzt erstmal bergab zum Glück. Alles was wir jetzt seit die Tage an Höhenmeter aufgebaut haben, kommt heute wieder runter. So, das wäre dann mal Akchai. Wir haben von dem Bekannten eine Telefonnummer bekommen. Da sollten wir uns einfach mal melden. Und mit dem haben wir uns jetzt verabredet. Den treffen wir gleich. Und schauen wir mal, was passiert. <lacht> Einen schönen guten Morgen. Wir haben hier in so einer Art Parkanlage geschlafen. Es war richtig nett. Wir haben wieder von unserem Freund Unua ein paar Leute geschickt bekommen. Auf jeden Fall haben sie uns hier diesen Parkschlafplatz organisiert. Und ähm, ja, echt gut geschlafen. Heute geht es 100 Kilometer nach Bergamo. Hoffentlich schaffen wir das. Ich glaube, es müsste flach sein. Jetzt kochen wir noch ein paar Eier. Und dann geht's auch schon los. Äh, ich habe mir schon seit einem Tag gedacht, dass irgendwas komisches mit meinem Schutzblech hinten. Jetzt weiß ich, was es ist. Hier unten. Hier die Schraube, hier das Schutzblech, an dem Rahmen befestigt. Und jetzt schleift es hier wunderbar auf meinem Profil. Mit null Abstand. Ja, das einzige, die einzige Möglichkeit, wie ich dieses Problem lösen kann, ist, davon unter unten eine Schraube wieder reinzumachen. Das heißt, ich muss das ganze Hinterrad ausbauen. Wegen dem Mist. Ja, die einzige schnelle Lösung ist jetzt, dass ich einen Kabelbinder rumgemacht habe, der das hier rauszieht. Und das zieht so stark raus, dass es das hier oben auch rauszieht. Und zwar so, dass eben der Kabelbinder nicht an der Oberfläche von dem Mantel schuppert. Und heute Abend, wenn ich dann irgendwo bin oder morgen und Lust habe, muss ich den sauren Apfel beißen und das dann machen. Wir haben was gefunden. Einmal das. Und die dann nehmen wir auch gleich mit. Die hat wohl ein Laster verloren. Gut für uns. Gut fürs Abendessen. Sauber? Mehr oder weniger. Das wird dann eh nochmal gewaschen. So, wir sind jetzt in Bergama oder Bergamo. Wir sind eine ganz grauenvolle Straße heute gefahren. Die hat sehr gestunken, war viel befahren. Aber das Gute war, der Asphalt war klasse. Es ist fast nicht nach oben gegangen. Und voll krass. Wir haben heute sage und schreibe 95 Kilometer bis jetzt. Es werden aber 100 Kilometer. Ja, haben wir dann heute gefahren insgesamt. Richtig krass. In Bergama haben wir durch Zufall Ahmed kennengelernt. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen und wir wurden von der ganzen Familie herzlich aufgenommen. Ahmeds Mama hat uns richtig verwöhnt. Die türkische Küche ist einfach der Wahnsinn. Hier seht ihr selber gemachte Itschli-Köfte. Das sind mit Hackfleisch gefüllte Bulgurbällchen. Wir durften nicht nur beim Kochen über die Schultern schauen, sondern auch mithelfen. Wir erkunden jetzt mit Ahmed und seiner Familie Bergamas. Ja, 
Ja. Wir sind jetzt auf der Akropolis und hier mhm. ist auch eine Seilbahn im Hintergrund. Und Ahmed und Daniel. <lacht> Bergama liegt in der Provinz Izmir und hieß in der Antike Pergamon. Zu den Wahrzeichen hier gehören zum Beispiel das steile Amphitheater mit ca. 10.000 Sitzen, die Bibliothek, die damals über 200.000 Bücher führte, oder das Gymnasium. Einige Artefakte von Pergamon wurden abgetragen und sind nun im Pergamon-Museum auf der Museumsinsel in Berlin ausgestellt. Dort findet man auch den berühmten Zeus-Tempel. Ich bin jetzt zum Friseur. <lacht> zum türkischen Friseur, ich bin echt mal gespannt. Also jetzt kam dabei raus, dass meine Haare aussehen wie aus den 70 er Ich entspreche wohl nicht der türkischen Mode. Und jetzt werden sie äh, ja, einfach mal geschnitten. Ich schau mal, was da rauskommt. Ich freue mich drauf. Äh, wow, also beim Friseur zu sein, ist hier eine ganz schöne ähm, Rundumpackung. Also, mit, mit bestimmt vier Rasierern haben sie mich rasiert und was weiß ich, das ist bestimmt eine Stunde gedauert. Aber das ist super geil, also wirklich. <lacht> Thank you, Saul. So, heute fahren wir. Zeit zur Verabschiedung. Bye bye! Bye bye! So, wir werden begleitet vom Ahmed. Bei ihm und seiner Familie waren wir die letzten Tage. Das war super schön. Ich durfte auch in der Küche mithelfen, ein paar traditionelle türkische Gerichte kochen. Und es schmeckt wirklich der Wahnsinn. Eine richtig super nette Familie. Wir hatten echt viel Spaß zusammen. Wir sind hier am Bahnhof von Aliaga. Aliaga. Genau, dem Dani tun wir sind die Füße weh. Knie. Das Knie und die Straße ist auch nicht ganz so schön, sind ganz viele Autos. Also haben wir beschlossen, wir fahren jetzt ein bisschen Zug. Also Richtung Ismir. Auf nach Turan. Mittagpause. <lacht> Wir essen super lecker, selber gemachte türkische Spezialitäten. Das sind Weinblätter gefüllte mit Reis und Gewürzen. Die sind hier gefüllt. Super lecker. Die hat uns Ahmeds Mama mit auf den Weg gegeben. Vorne fährt der Thaler mit seinem Mitbewohner, mit dem haben wir uns jetzt gerade getroffen. Der Thaler hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Da werden wir jetzt auch hinfahren. Das ist der berühmte Glockenturm. Das ist Thaler. <lacht> Wir dürfen hier bleiben und ja. zusammen machen wir jetzt noch mal einen kleinen Ausflug nach Izmir und genießen die Start. Super, heute ohne Fahrrad. Heute ohne Fahrrad. Aus Sanja Gidioru sehr viel Okay, jetzt geht's. Jetzt gibt's noch was Süßeres, hat er gerade gesagt. Noch viel süßer. Pass auf. Bomba. Ja, der Stuff heißt Bomba. Und 
so sieht's aus. Bomba. Oh, Weg mich am Arsch. Guckt euch das mal an. Das holt er jetzt. Oh mein Gott, wie geil. Wow. <lacht> also La Bomba ist hier eine Spezialität. Man hat uns gesagt, dass die Schlange immer länger wird. Als wir vorhin da waren, fast nichts los, zum Glück. Und jetzt gehen die schon ein bisschen raus. Und da, da ist das Ende, hier. Der Uno. Wir sitzen jetzt hier beim Essen mit Tala unserem Haus und dem Uno, den ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Der war bei uns in Deutschland und es ist super, wirklich. Also, dass wir den jetzt hier treffen, ist so genial. Also da ist Käse drin. Das ist der letzte Tag in Ismir. Wir verabschieden uns vom Taler. Das war echt cool. So. All the time coming. <lacht> you too. You and Germany. Almania, you're welcome. Yeah, really. Wir haben wieder Gesellschaft bekommen. Und zwar vom Seltschuk. Der verfolgt unsere Reise schon eine ganze Weile. Und fährt jetzt mit uns zusammen ein Stück. Richtig cool. Super Mini. Feldzug macht sich schon gut. Noch nie ausprobiert. Und jetzt knallt den Hügel hoch. Richtig cool. Ja, wie ein Meister den Berg hoch. Also wir hatten einen richtig tollen Tag heute. Zwei sind okay. äh, jetzt 70 Kilometer mit uns gefahren, sogar 75. Wir machen jetzt hier Schluss. Die anderen fahren weiter nach Seltschuk und dann mit dem Zug zurück. Und äh, ja, wir werden uns definitiv wiedersehen. Es gibt nämlich eine Überraschung in Ankara, aber äh, in Natalia. Aber das seht ihr dann, wenn wir dort sind. See you later. Ein so ein schöner Tag. <lacht> Süß die zwei. Jetzt geht's erstmal ans Zelt aufbauen. <lacht> Wir haben gut geschlafen und verlassen jetzt heute, wir sind in der Nähe von Özdemir, glaube ich, heißt es, gell? Ja. Hinter uns schönes Meer. Wir haben uns wieder eine richtig schöne Strecke ausgesucht mit ja, ein bisschen Bergen. Also tolle Aussicht erwartet uns und FS, heute ja. kulturelles Sightseeing angesagt. Sight. Bist du gestern gut heimgekommen? Ja. Ja. <lacht> Hi. Grüß dich. Hi, Mahaba. Also wir haben wieder Verstärkung bekommen. Der Seltschuk, der gestern schon dabei war. Und heute ist noch der Ono mit dabei. Und seine kleine Radelcrew. Oder ein paar Leute von seiner Radfahrgruppe. Und jetzt fahren wir nach Ephes. Heavy bicycle. Ja. Yeah. Very difficult. Ja, yeah, ja, yeah, wait until Very. you go uphill. 
Wir sind jetzt hier bei den Gräbern der Siebenschläfer. Schauen wir mal hinein. Okay. Ja, ziemlich grabig. Also das hier sind alles Grabkammern gewesen, wo sie die reingelegt haben. Unten sieht man noch ein paar Gewölbe. Interessant. Hier ist, ist das kleine Theater. Und da drüben bei dem Kran das große. Aber der Eintritt ist ziemlich horrende, deswegen haben unsere lokalen Führer gemeint, hey, nee, braucht ihr überhaupt nicht, wir zeigen euch das so. <lacht> Jetzt gehen wir mal mit. Ein paar Feigen holt uns aus den Bäumen. Er hat's voll drauf. <lacht> Schnurstracks da hochgeklettert. Die sind voll gut, gell? Zucker süß. Uh, Pferde. Jetzt sind wir in Seltschuk. Das hier ist wohl eins der sieben Weltwunder, hat man uns gesagt. Hier sind wir am Artemis-Tempel. Leider nicht so viel übrig. Und das da oben im Hintergrund, das ist hier die, die Burg von Seltschuk, ganz oben auf dem Hügel. Also es ist voll süß von hier. Wir kriegen jetzt die komplette Führung. Alle möglichen Tempel und... Super. Jetzt geht's in die Moschee. Super geil. Hier schlafen wir nämlich heute. Uh. Das ist schon auf. Ja, ich, ich schlafe heute mit Martin, äh, Manny und Dani. Wollte ich, also das war ein Traum von mir und der geht irgendwie in Erfüllung. Der liebe Gott hat geholfen. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> ja. Süß. Also wir sind hier mitten in Selchuk mit dem Selchuk. Mit dem Selchuk ist es so fast genial alles. Fast wieder fast ja, aufs Auge. Ja, voll cool. Und wir haben hier sogar Wasser. Der Daniel schaut jetzt mal, wo wir äh, Zelt aufbauen. Und total cool. Hier hinten ist die Burg. Super Aussicht und voll cool. Wir haben eine Toilette. Fünf Sterne Camping würde ich das mal nennen. Super cool. Und eine Hollywood Schaukel. Äh, wir sind ja heute Morgen aufgestanden, ihr habt es ja gesehen und, und, und keinerlei Erwartungen an den Tag gestellt. Und da hinten, man sieht es vielleicht, ja, da ist schon der Grill an. Und heute gibt es was zum Grillen. Haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt, wir freuen uns drauf. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wir gehen jetzt frühstücken mit dem Seltschuk und danach erkunden wir Sirinje. Sirinje, ja, Sirinje. heute mal mit dem Bus. Genau. Sirinje, wisst ihr, was das heißt auf Nein. Deutsch? Das ist niedlich. Niedlich, niedlich. ah, okay. Genau. Kommt vom niedlich, also niedliche Stadt oder niedliche Kleinstadt. Ja, super. Dann entdecken wir heute niedliche Ach, Stadt. Wir ja, sind jetzt im Bus. Bus, Bus. Fünf Lira kostet es von Seltschuk nach Sirinje. Wie uns Seltschok schon erklärt hat, bedeutet der Name Schirinsche das niedliche, hübsche. Und das kleine Dorf ist wirklich total schön. Am besten erkundet man den kleinen Ort zu Fuß. Denn er liegt an einem Berghang und man kann besser die vielen kleinen Gassen erkunden. Schirinsche ist vor allem bekannt für seine vielen Weine und den Obstanbau. Hier gibt es aber auch türkische Hausmannskost und Kunsthandwerk. Die kleinen Backsteinhäuser mit Ziegeldächern unterscheiden sich sehr von anderen türkischen Dörfern. Die meisten Häuser sind etwa im 18. und 19. Jahrhundert entstanden und das Dorf steht unter Denkmalschutz. Auch das Museum am Ortsausgang ist ein Besuch wert. Früher wurde dieses Gebäude tatsächlich als Schule genutzt und erzählt heute vom damaligen Bildungssystem. Also 
Also wir haben Lockrum gemacht. Da gibt es Lokma, das sind so runde Teigringel mit Zucker. Und hier ist jemand gestorben. Und deswegen wird äh, jetzt hier Lokma gebacken, was dann hier vorne auf diesem Tisch landet. Und die Leute, die Passanten, die vorbeigehen, dürfen sich davon alle was nehmen. Und jetzt kam gerade eine Dame, die hat so zwei Tüten voll gemacht und verteilt es an die Geschäfte, die in der Nähe sind. Und die Verwandtschaft sitzt hier und man kann sein Beileid aussprechen und es wird Lokma verteilt. Schmeckt sehr gut. Wir sitzen jetzt wieder hier in der Runde. Und der Seljuk verlässt uns. Äh, ja, Seljuk fährt. Ja, ich ich fahre fahr und ich fahre nach Hause. Ja. Komm schneller nach Hause. Man Udo hat uns super Tipps gegeben für die Route. Ja. Ich nehme jetzt gerade noch durch. Heute fahren wir wohl so ungefähr wieder 100 Kilometer, 104 sind es glaube ich, nach Didim. Wir haben jetzt die letzten zwei Nächte hier genächtigt. Da mit dem Zelt, da war die Küche. Super angenehm hier, total nette Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass uns einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere unseren Kanal und vergiss nicht die Glocke. Begleite uns auf unserer fünfjährigen Fahrradweltreise. Ein herzliches Dankeschön an all unsere Unterstützer. Dank euch können wir von unterwegs aus weiterhin an Videos arbeiten, mobiles Internet oder Visa finanzieren. Du möchtest auch eine unserer Postkarten? Dann schau mal in der Videobeschreibung. Wenn du gleich weitere Abenteuer von uns anschauen möchtest, klick auf eins der hier angezeigten Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.